dal rondò della forca, al centro del quale si innalza il monumento a San Giuseppe Cafasso, il santo degli impiccati che egli assisteva nelle ultime ore di vita, inizia Corso Paldocco, con il prolungamento Corso Palestro, sede del Collegio Artigianelli. Il DVD illustra la storica cappella di San Giuseppe all'interno del Collegio Artigianelli. Alla fine viene aggiunto un ricordo particolare della Cappella della Madonna Immacolata. L'immagine di Don Giovanni Cocchi, fondatore del Collegio nel 1861, accoglie paternamente visitatori e pellegrini. San Leonardo Murialdo si dedicò all'educazione cristiana dei giovani, con i suoi principali collaboratori, Don Eugenio Reffo e Don Giulio Costantino. Al secondo piano del collegio si trova la cappella. La porta d'entrata è opera di Eugenio Rovero. Domenica 24 marzo 1867 inizia a funzionare la cappella. L'ex rettore Don Giuseppe Berizzi ed il nuovo teologo Leonardo Murialdo istituiscono una congregazione o confraternita di San Giuseppe. Nel 1873 San Leonardo Murialdo con altri tre sacerdoti e due chierici dà inizio alla congregazione di San Giuseppe vincolata dai tre voti religiosi. Nel 1875 l'ampliamento della cappella che raggiunge la lunghezza di 9 metri e mezzo. Il 19 marzo 1897, festa di San Giuseppe, viene scoperta la predella dell'altare, eseguita sotto la direzione di Giovanni Massoglia e del pittore Enrico Reffo, autore del disegno. L'opera fu premiata nell'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884. Nel 1879 giunge il termine della decorazione della volta della cappella ad opera di Giovanni Massoglia su disegno di Enrico Reffo. Sono notevoli tra i dipinti i due stemmi della congregazione. Nel 1892, festa dell'ascensione, L'inaugurazione della Pala di San Giuseppe in trono, dipinta da Enrico Reffo come ex voto per la guarigione da una grave malattia del fratello, Don Eugenio. Il quadro originale di San Giuseppe, di fronte al quale era stata fondata la congregazione, si trova nella Casa Generalizia di Roma. Esso è stato sostituito da una copia eseguita dal pittore Pietro Favaro della scuola Reffo. Il 19 marzo 1973, festa di San Giuseppe e centenario della congregazione, si completa il restauro della cappella con l'esecuzione di opere nuove, tra le quali le 17 lunette aggiunte alle due del pittore Pietro Favaro e le due vetrate delle finestre su disegno di Pietro dalle Ceste. I lavori furono diretti dall'architetto Carlo Siffredi. È nostro dovere ricordare il pittore Enrico Reffo, che fu l'anima ed il maestro di ogni lavoro eseguito nell'artistica cappella della Fondazione. Avviciniamoci ora alle opere pittoriche e scultoree della cappella, iniziando dall'altare, opera dello stesso Enrico Reffo. Il tenero bambino Gesù sembra in attesa di passare amabilmente dalle braccia di San Giuseppe a quelle del visitatore. Il volo d'angeli corona degnamente San Giuseppe in trono, invocato anche come viceré del paradiso. L'altare è sormontato da un artistico tetto scolpito. Ai lati dell'altare si trovano due ricordi storici. Due quadri di Pietro Favaro ricordano le devozioni di San Leonardo Murialdo. Ecco l'artistico tabernacolo 
per la custodia del Santissimo Sacramento, circondato da teche con reliqui di santi. Presso il tabernacolo è stata posta un'insigne reliquia di San Leonardo Murialdo, devotissimo dell'Eucaristia. Lungo il soffitto della cappella sono dipinte 19 formelle che ricordano i personaggi del Vecchio Testamento. Le prime due risalgono a Massoglia, le altre 17 formelle, come già detto, sono opera di Pietro Favaro su schizzi di Enrico Reffo. Tutte le formelle sono incorniciate da un volo di angeli musicanti. Fanno parte della decorazione i due tuibuli fumanti che a sinistra e a destra dell'altare simboleggiano le preghiere che si innalzano a Dio per intercessione di San Giuseppe. Al centro della parete di fondo campeggia la foto di San Leonardo Murialdo contornata da due stemmi della congregazione di San Giuseppe da lui fondata. La sacrestia conserva i due quadri originali del Sacro Cuore e della Madonna Immacolata, sostituiti in seguito da quello di Pietro Favaro. L'altare è del tempo in cui San Leonardo Morialdo era rettore del collegio ed adornato da candelieri realizzati su disegni di Giovanni Massoglia. Qui la lampada votiva offerta dagli ex allievi. 
e ancora la targa che ricorda l'offerta. La finestra della sacrestia, opera del professor Pietro Dalle Ceste, riporta gli emblemi araldici del Murialdo e della congregazione. La porta di uscita dalla sacrestia, come detto per la porta di entrata della cappella, è opera di Eugenio Rovero. Il significato essenziale della cappella non è tanto sul piano dell'arte quanto su quello della pietà. Infatti, ciò che maggiormente la caratterizza è il fatto che gli elementi ornamentali di essa non esprimono un fasto esteriore o una ricchezza vistosa, ma convergono ad illustrare, pur nella varietà delle modulazioni, una tematica profondamente religiosa, incentrata sulla figura di San Giuseppe, modello impareggiabile degli educatori, padre, custode e maestro del Cristo, il primo, il più santo artigianello. Il Collegio Artigianelli conserva anche l'artistica cappella dedicata alla Madonna Immacolata. Fu edificata su disegno del confratello laico architetto Giovanni Massoglia ed inaugurata nel 1915, anno della sua morte. Gli affezionati ex allievi vollero ricordarlo con la lapide murata sulla parete di fondo della cappella, accanto a quella di Don Giulio Costantino, primo successore di San Leonardo Murialdo come rettore del collegio e superiore generale della congregazione dei Giuseppini dopo la morte del santo. Le spoglie mortali del fondatore del collegio artigianelli, Don Giovanni Cocchi, riposano nel significativo monumento voluto dai suoi ex allievi. La visione d'insieme dell'artistica cappella dell'Immacolata dà l'idea della capacità edificatoria e della grazia creatrice del Massoglia. L'altare è dominato dalla Pala dell'Immacolata, eseguita dal pittore Enrico Reffo ed inserita nel devoto tempietto ideato dal Massoglia a testimonianza della sua devozione mariana. L'altare, rivolto verso l'assemblea liturgica, fu costruito in occasione del centenario della morte di San Leonardo Murialdo, a cura degli ex allievi della provincia di Torino, come testimonia una targa posta alla base di una colonna. Le statue del Sacro Cuore e di San Giuseppe con Gesù adolescente risalgono al 1920. Lo scultore Anacleto Barbieri scelse come modello per San Giuseppe un ex artigianello e per Gesù adolescente il ragazzo Anselmo Querio, che poi fu con fratello laico Giuseppino. L'organo pneumatico con dedica a Don Giulio Costantino e i benefattori fu costruito dalla ditta Luigi Berutti di Torino nel 1920. Anche la Cappella dell'Immacolata è densa di storia. Sui suoi banchi pregarono generazioni di giovani educati dai figli di San Leonardo Murialdo. Studiavano gli artigianelli, pregavano, lavoravano, giocavano maternamente assistiti dalla Madre del Cielo che sorrideva loro anche dall'alto del cortile di ricreazione. Thank you.